வருங்கால அரசு அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய மாலை வணக்கம் வெரி குட் ஈவினிங் எல்லாருக்கும் ஸோ இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நமக்கு அடுத்த மாதம் நமக்கு ரயில்வேஸ் எக்ஸாமோட என்டிபிசி அண்ட் ஏஎல்பிக்கான நோட்டிபிகேஷன் அப்படி வர மாதிரி நமக்கு தகவல் அப்படின்றது கிடைச்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் ரயில்வேஸ் எக்ஸாம் அப்படிது என்டிபிசி அண்ட் ஏஎல்பி ஏல் ஏஎல்பி இந்த மாதிரி டெக்னீஷியன் எக்ஸாம்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பக்காவாக ஒரு மூணு மாதம் ஒரே இடத்துல எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் படிக்கிற மாதிரி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மெட்டார் சப்போர்ட் லேப் அண்ட் லைப்ரரி சப்போர்ட்டோட தங்கும் வசதியோட உணவு வசதியோட உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் வில்லேஜ் அப்படின்றது நம்ம வரண்ட ரேஸில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு குண்டத்தூர் அப்படின்ற இடத்துல ஸோ இந்த மாதிரி எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் யாரோட தொலை இல்லாமல் நான் தனியாக ஒரு மூணு மாதம் உட்காந்து படித்தேன் அப்படின்னா நான் பாஸ் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இந்த ப்ராக்டிஸ் வில்லேஜ் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வரக்கூடிய ரயில்வேஸ் எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு தர்ஷன் டுடே எயிட் பிஎம் லைவ் கிளாஸ் ஐயனம் எடுக்கீங்களா நான் தான்ப்பா எடுக்கிற ச சம்பத் கெமிக்கல் ஓகேவா ஐயனம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைவ் கோர்ஸஸில் அதாவது வரண்டா லைவ் கோர்ஸஸில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து ஒரு மணிக்கு ஒரு பேட்ச் இருக்குது நைட்டு எட்டு டு ஒம்பதில் ஒரு பேட்ச் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வரண்டா ஆளில் லைவ் கோர்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம பண்ணுறோம் நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து நம்ம கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணலாம் அதுக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் கீழே வெப்சைட் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி நம்ம ஃபோன் நம்பர் அப்படின்றது இருக்குது ஓகேவா நம்மளோட டைட்டிலே ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் கால் பண்ணி பேசிக்கோங்க ஓகே சரிப்பா அவீனு வருஷம் குடிப்பா சரி நேற்று எதோட முடித்தோம் நம்ம குத்புது நைபக் அப்படின்ற ஒரு உயிர் 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 சாரி மரணம் அடைந்தது அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் டுவெல் டென் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தில் மரணம் அடைந்தார் எப்படி மரணம் அடைஞ்சார் சௌகான்ற குதிரை போல கேம் விளாண்டுருந்தார் லாகூரில் அப்படி குதிரைந்து தவறி விழுந்து அவர் வந்து மரணம் அடைஞ்சான்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகேவா தொடர்ந்து பார்த்துருமா அப்போ ஸோ வீடியோ போகிறது முன்னாடி என்ன பண்ணோம் வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணி விட்டுருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோட லிங்க் அப்படின்ற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்லாம் ஷேர் பண்ணி விட்டு உடனே லைவ் பார்க்க சொல்லுங்கள் ஓகேப்பா சரி இப்படி இருக்கும்போது நம்ம டெய்லி ஒரு ஆர்டிகல் அப்படின்னு பார்க்குறோமா இன்றைக்கி ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி செவன் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி செவன் எந்த பாட்டில் வருது பார்ட் ஃபைவ் ஐந்தாவது பாகம் அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் பார்ட் ஃபைவ் கீழே வரக்கூடிய தான் நமக்கு ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி செவன் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி செவன் என்ன சொல்லுது எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் ரீ எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இப்போ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இதெல்லாம் எதை பற்றி சொல்லக்கூடியது அப்படின்னா ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா பற்றி சொல்லக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எஸ்பி எல் என் ஆகிய நான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒருவேளை நான் குடியரசுத் தலைவராக நான் பதவி ஏற்றிட்டேன் அப்படின்னா கோச்சிக்க கூடாது குடியரசுத் தலைவராக பதவி ஏற்றிட்டேன் அப்படின்னா ஓகேவா ஓகே அதுவும் கரெக்டு தான் முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிருக்கணுமா ஆமாம் எனக்கு இப்போ பன்னெண்டு வயசு ஆகுது அதனால் கண்டிப்பாக கஷ்டம்தான் சரி ஒருவேளை இப்போ திரௌபதி மர்மு அவர்கள் வந்து இப்போ நமக்கு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கிறாங்க தற்பொழுது கரண்டாக நமக்கு இந்திய குடியரசுத் தலைவராக இருக்காங்க இவங்க மறுபடியும் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனில் போட்டியிடலாமா அப்படின்ற எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்றத பற்றி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் தான் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி செவன் அப்போ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி செவன் என்ன சொல்லுது எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் ரீ எலெக்ஷன் அப்படின்றது சொல்லக்கூடியதான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நோட் பண்ணாலும் நோட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக டிம்மாக இருக்க மாதிரி இருக்குப்பா லைட்டாக டிம்மாக இருக்குது கொஞ்சம் பழிச்சுனீங்க நம்ம ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்குது பின்னாடி ஓகே சரி எஸ் குமரன் எப்படி இருக்கத்தில் நல்லா இருக்கியா தல பாலாஜி பி எஸ் ஏன் ஏன் மாட்டி விடுறேன் நீ வேற நானே நீங்கள் தான் தப்பிச்சு வந்திருக்கேன் ஓகேப்பா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சம்சுதீன் இல்துமிஷ் அப்படின்றவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்துலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஓகே டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இவர் வந்து ரூல் பண்ணிக்கார் கிட்டத்தட்ட அரவுண்ட் நமக்கு வந்து ஒரு இருபத்தாறு வருஷம் ரூல் பண்ணியிருக்கார் இவரோட ஆட்சி காலத்தில் முக்கியமான விஷயங்கள் ஆனால் நமக்கு எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் சரி ரயில்வேஸ் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் சரி ஹிஸ்ட்ரின்னு வந்துட்டாலே இந்த இல்துமிஷன் ஒருத்தர் அப்புறம் வந்து பார
இந்தியாவுக்குள்ளே படையெடுத்து வந்த முதல் முதல் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர் ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லீம் ரூலர் யாருப்பா இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம வந்து கொஸ்டின் ஆன்சராக போகல கொஸ்டின் ஆன்சராக போக போகிறோம் இந்த டாபிக் முடிஞ்சுட்டு நம்ம இது வரைக்கும் நடத்தின எல்லாத்தையும் ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் மாதிரி ஒரு மேரத்தான் மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ஓகேவா அதுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் ஏன்னா இது வந்து டாபிக் வைஸாக நம்ம நடத்துகிறோம் இதோட வீடியோ பிடிஎஃப் வேணும்னா கீழே வெப்சைட் லிங்க் இருக்குது அது இங்கே கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தர்ஷன் கசினி வந்தாரா பென்னி வில்சன் ஏயா அப்படி பாடப்படுத்துற கோரி வந்தார் பாலாஜி பி எஸ் சூப்பர் தலை மாட்டி விட்டால் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்க சீரியல்ஸ் ஒன்லி வேற லெவல் பெரியானா ஓகே ஆன்சர் கரெக்டு பக்கவா இந்த கோரி கசினின்னு போட்டீங்கன்னா நீங்களாம் தப்பு ஏன்னா நேற்று ஒரு கதையே சொல்லியிருப்பேன் முத முதல்ல இந்த முகமது பின் குவாசிம் அப்படின்ற ஒரு காலம் இவர் தான் படையெடுத்து வந்தார் பதினேழு வயதில் படையெடுத்து வந்தார் எதுக்காக படையெடுத்து வந்தார் அந்த மாதிரி கடற்கொள்ளை இருக்கிற தோக்கடிக்கணும் படையெடுத்து வந்தார்லாம் கதையை பார்த்துருப்போம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு மறந்துட்டீங்க இப்போ சரி அடுத்தது கோரி அப்படின்றவர் தன்னோட நாணயத்தில் என்ன வடிவம் அப்படின்றத பொறிச்சு வச்சுருந்தார் ஓகேவா விதி விதி நோ பிடிஎஃபா ஒன்றும் இல்லைப்பா நேற்று பிடிஎஃப் நான் வந்து கொடுக்கறதுக்கு மறந்துட்டேன் இன்றைக்கி நான் கொடுத்துட்டேன் நேற்று கொடுத்து இன்றைக்கு கொடுத்து சேர்த்து நான் கொடுத்துட்டேன் இன்றைக்கி இன்றைக்கி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் குடி பாரேவதி சரி ஆ முருகன் அருள் குடி நீ தலை ஐ நோட் அட் செவன் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் டிரான்ஸ்லேட் தமிழ் நாட் இஸ் சேம் ஆர்டர் இங்கிலீஷ் இன் டிஎன் பேஸ்ட் கொஸ்டின் ஓ எஸ் குமரன் அதில் பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொல்கிறீங்களா ஓகே சரிப்பா பார்ப்போம் பார்ப்போம் ரோஸ்லின் அறிவு அணு கார்த்திகா வினு வர்ஷத் பாலப்பிரவீன் வேற லெவலு யமுனா பாலாஜி பி சூப்பர் ஓகேவா தனது நாணயங்களில் கோரி அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி சிம்பிள் லக்ஷ்மி அடிமம் அப்படின்றத பொறிச்சிருந்திருப்பார் ஓகே சூப்பர்ப்பா அடுத்தது நமக்கு இப்போ நமக்கு இந்த குத்புதீன் ஐபக் அப்படின்றவர் வர்றார் ஓகேவா அவர் ஒரு இராணுவ அடிமை யார்கிட்ட இராணுவ அடிமை இப்போ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமில் இவ்வளோ தான் கேட்பாங்க யார்கிட்ட இராணுவ அடிமையாக இருந்தார் யார்கிட்ட இராணுவ அடிமையாக இருந்தார் குடிப்பா மதுரைக்காரன் டிஎன்பிசி குடிநீர் தலை ஓகே யார் ராணுவ அடிமையாக இருந்தார் குத்புதீன் ஐபக் அப்படின்றவர் சரி சூப்பர்பா வேற லெவல் ஓகே நம்பர் கோரிட்டு அடிமையாக இருந்தார் அப்படி கோடிட்டு கோரிட்டு அடிமையாக இருக்கும் பொழுது கோரி அப்படின்ற ஒரு பிற்காலத்தில் நமக்கு சட்லஜ் நதிக்கரை ஒருத்தர் கொல்லப்படுறார் தன்னோட ஊருக்கு சொந்த ஊருக்கு திரும்பி போகும்போது ஸோ குத்புதீன் ஐபக் தன்னை சுதந்திரமாக அறிவிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாரு ரொம்ப முக்கியமாக ஜிசியா வரி அப்படின்றது இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வர்றார் துருக்கி ஆதிக்கம் அப்படின்றது இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வர்றார் லாகூர்ன்றத டெல்லிக்கு தலைநகரத்தை மாற்றுறார் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த வங்காளத்தை கைப்பற்றுனதுனால தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக தான் மாற்றுவார் இந்த வங்காளத்தை கைப்பற்றுனது யாரும் சொல்லி பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நமக்கு யார் கைப்பற்றிருப்பா பக்தியார் கில்ஜி அப்படின்றவர் வந்து கைப்பற்றிருப்பார் பிற்காலத்தில் கோத்துல் இஸ்லாம் அப்படின்னா இந்தியாவின் முதல் பள்ளிவாசல் அப்படின்றது உருவாக்கியிருப்பார் இந்த கோய் ஐபக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பட்டங்கள்னு பார்க்கும்போது லக் பா லாக் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பட்டம் இருக்குது வேறு குதுப் மினார் அப்படின்றது தன்னோட குருவின் நினைவாக கட்ட ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஆனால் கட்டி முடிச்சிருக்க மாட்டார் ஏன்னா அதுக்குள்ளே அவர் வந்து இறந்திருப்பார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தில் இறந்திருப்பார் ஸோ இதை தொடர்ந்து நமக்கு யார் வரான்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நல்லா கவனிச்சு கதையை மட்டும் இனிமேல் கவனிச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிக்கோங்க ஓகே இப்போது குத்புதீன் ஐபக் அப்படின்றவர் இறந்து போயிடுறார் ஓகே எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தில் இறந்து போயிடுறார் வழக்கமான நமக்கு ஒரு அரசன் ஓகே இப்போ நமக்கு டெல்லி சுல்தான் வரும்போது சுல்தான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு அரசனை தான் சுல்தான் சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ நமக்கு சுல்தான் அப்படின்ற ஒரு இறந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் யார் வருவா அவரோட மகன் தான் வருவாங்க வழக்கமாக அதான் நமக்கு இருக்குது பாரம்பரியமாகவே இதனால் பார்த்துருக்கோம் ஒரு அரசன் இறந்துடும் அவரோட மகன் மகன் வருவான் அதுவும் ரெண்டு மகன் இருந்தால் நமக்கு இப்போ நமக்கு சமுத்திர குத்தில் பார்த்துருப்போம் ரெண்டு மகன்கள் இருந்திருப்பாங்க மூத்த மகன் ஆட்சிக்கு வருவான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கதையை பார்த்துருப்போம் அப்படி இருக்கும் பொழுது இவருக்கு ஆரம் ஷா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு பையன் இருக்கிறான் ஆரம் ஷா அப்படின்னு ஒரு பையன் இருக்கா யாருக்கு குத்புதீன் ஐபக்கோட மகனின் பேர் ஆரம் ஷா அந்த குத்புதீன் ஐபக்கு ஒரு மிலிட்டரி ஸ்லேவ் ஓகே ஒரு மிலிட்டரி ஸ்லேவ் ஒரு இராணுவ அடிமையாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் சன்னின் லா ஓகேவா மருமகன் ஓகேவா முதல்ல அடிமையாக இராணுவ அடிமையாக இருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் நமக்கு மருமகனாக மாறியிருக்கார் அவரோட பேர் என்ன அவர் தான் நமக்கு இல்த் மிஷ் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடியவர் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமானது இல்த் மிஷ் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடியவர் இப்போ குத்புதீன் ஐபக் அப்படின்றவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட பையன் ஆரம் ஷா அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுறாரு ஐ நான் சுல்தான் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போகிறார் அதுக்குள்ள நம்ம
ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது இல்துமிஷ் அப்படின்ற ஒரு வரும்பொழுது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொன்னோம்னா டெல்லி அப்படின்றது நமக்கு வந்து தலைநகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுச்சு ஓகே யார் அறிவிச்சா ஐவக் அறிவிச்சார் ஆனால் ஒரிஜினலாக டெல்லியிலேருந்து ரியலாக ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரியலாக இல்துமிஷ் அப்படின்றவர் தான் டெல்லியிலேருந்து ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பார் இல்துமிஷ் அப்படின்றவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டெல்லி அப்படின்றது தலைமையிடமாகவே இருந்து ஆட்சி செய்யப்பட்டிருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது அடுத்து இன்னொன்று பார்க்கணும் அந்த இல்துமிஷ் அப்படின்றவர் இல்பாரி ட்ரைவ் இல்பாரி ட்ரைவ் அப்படின்ற ஒரு வகுப்பை சார்ந்தவர் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே இல்பாரி பழங்குடி இல்பாரி பழங்குடிய இனத்தை சார்ந்தவர் யாரு இல்துமிஷ் அப்படின்றவர் ஓகே இவர் சுல்தான பதவியேற்றார்ல அப்ப தனக்கு ஒரு பட்டம் வச்சுக்கிறார் என்ன பட்டம் ஷம்சுதீன் இல்துமிஷ் அப்படின்ற ஒரு பட்டம் அப்படி வச்சுக்கிறார் இல்துமிஷ் அவர்கள் ஓகேவா ஸோ அதில் தான் அங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்ல இருக்கும் ஸோ இல்துமிஷ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்லேவன் சன் இன் லாஃப் குத்புதீன் ஐபக் யார் கொண்டு வரார் ஆரம் ஷா அப்படின்ற ஐபக்கோட மகனை கொண்டுட்டு நமக்கு ஷம்சுதீன் பட்டத்தோட டெல்லியின் சுல்தானா பொறுப்பே இருக்கிறார் ரொம்ப முக்கியமாக டெல்லியில் உட்காந்து ஆட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கார் இவர் வேற என்னெல்லாம் சார் பண்ணார்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நல்லா கவனிச்சிடும் இவர் ஆட்சிக்கு வந்த பொழுது ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார்ப்பா ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் அப்படின்னா நாற்பது இன்மர் குழு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நாற்பது இன்மர் குழு அமைச்சர்கள்ாங்கிருக்கிறார் <laughs> அப்போ ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் நம்ம சொல்லலாம் அமைச்சரவை குழுன்னு சொல்லி சொல்லுவோமா அதுதான் ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் யார் உருவாக்குறா இல்துமிஷ் உருவாக்குறார் அதுக்கு பெயர் சகல்காணி ரொம்ப முக்கியமா இந்த நாற்பத்தி நோ குழுல மெஜாரிட்டியா அதான் அதிகமாக இருந்தவர்கள் யாரும் சொல்லி பார்க்கும்போது டர்க்ஸ் துருக்கியர்கள் தான் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமான துருக்கியர்கள் தான் அதிகமாக இருந்திருப்பாங்க எல்லாமே துருக்கியர்கள் கிடையாது அதிகமாக இருந்தது துருக்கியர்கள் ஏன்னா இவங்க பின்னாடி ஒரு பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுவாங்க இந்த டெல்லி சுல்தானோட வரலாறுல அதனால ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டி இருக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் என்ற இந்த நாற்பது நிமிடம் குழு உருவாக்கியவர் யாரா அவர்கள் இல்துமிஷ் தான் உருவாக்குறார் அது மட்டும் இல்லாமல் வேற என்ன பண்றாரு ரொம்ப முக்கியமா இப்போ குத்புதீன் ஐபக் அப்படின்னா நமக்கு குதுப்பினார் அப்படின்றத கட்ட தொடங்கினார் ஆனால் கட்டி முடிச்சாரா கட்டி முடிக்கல குதுப்பினார் அப்படின்றத கட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ள அவர் என்ன ஆயிட்டார் அதுக்குள்ள அவர் மருகையா சாலா வாயிட்டார் ஓகே குதிரையிலேருந்து கீழே விழுந்து அவர் வந்து இறந்து போயிட்டார் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த குதுப்பினாரை கட்டி முடித்தவர் ஊ ஃபினிஷ்டு தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டா ஓகே குதிப்பினாரை கட்டி முடித்தவர் யாருன்னு கேட்டால் இந்த இல்துமிஷ் அவர்கள் தான் நமக்கு குதிப்பினார் அப்படின்றத கட்டி முடிச்சிருக்கார் ஏன்னா அவரோட மாமனார் கட்ட தொடங்கியிருக்கார் ஆனால் கட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ள இறந்து போயிட்டார் அப்போ குதிப்பினார் கட்டி முடித்தவர் இந்த இல்துமிஷ் அவர்கள் தான் ஓகே சரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ தர்ஷன் அடுத்தது வேற என்ன இவர் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமாக டெல்லி சுல்தான் அப்படின்றதுல இந்த டெல்லி சுல்தானியம் அப்படின்றதுல நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இக்தாதாரி முறை அப்படின்றத உருவாக்கியிருப்பார் இக்தாதாரி சிஸ்டம் அப்படின்றது உருவாக்கியிருப்பார் இக்தாதாரி முறை இக்தாதாரி முறை இக்தாதாரி முறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு கிராமத்தை ஆட்சி செய்கிறதுக்கு யாரோ ஒருத்தங்களை வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு கிராமத்தை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு கவர்னராக ஒரு ஆளுநராக இருக்கிறேன் ஆனால் தனியாக ஒரு இராணுவம் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே ஒரு மிலிட்டரி ஒன்று இருக்குது ஒரு வில்லேஜ் ஒன்று இருக்குது ஒரு கிராமங்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய கிராமங்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு இன்சார்ஜ் இருப்பார் ஏன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இதை பார்த்துக்கிறதுக்கு பீன் ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த மிலிட்ரியை பார்த்துக்கூடியது யாராக இருப்பா கமாண்டர் இன் சீஃப் படைத்தளபதியாக இருப்பார் நமக்கு அப்போது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நல்லா வந்துச்சோம் இந்த படைத்தளபதிக்கும் இந்த கிராமங்களை பார்க்கக்கூடிய இவருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது கிராமத்துக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அவர் படைகளை மட்டும் தனியாக பார்த்துப்பார் இப்போ இக்தாதாரி முறை என்ன சொல்லுது இராணுவத்தையும் இவர் தான் பார்த்துப்பார் யார் இந்த படைத்தளபதி தான் இராணுவத்தையும் பார்த்துப்பார் இந்த படைத்தளபதி தான் கிராமத்தையும் பார்த்துப்பார் அப்போ இந்த மாதிரி கிராமங்கள் மற்றும் இராணுவம் ரெண்டுத்தையுமே பார்த்துக்கூடிய பொறுப்பு யார் கொடுக்கக்கூடியது இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடியது மிலிட்டரி ஆஃபீஸருக்கு அப்போது இந்த மிலிட்டரி ஆஃபீஸரை நம்ம என்னென்ன சொல்லி சொல்லுவோம் இக்தாதார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த காலத்தில் இக்தாதார் அப்போ இக்தாதார் அப்படின்றது யார் இந்த மாதிரி கிராமங்கள் மற்றும் இக்தாதார் அப்போ கிராமங்கள் மற்றும் இந்த மாதிரி இராணுவத்தையும் சேர்த்து பார்த்துப்பாங்க இப்போது கிராமத்தை அவங்க ஏன் சார் பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ அவங்க இராணுவத்துக்கு இராணுவ செலவுகள்லாம் வரும் ஓகேவா இப்போ வந்து குதிரையை சரி செய்கிறதுக்கு குதிரை வாங்குறதுக்கு அந்த வேலை பார்க்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ்க்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்குது இந்த மாதிரி வரும் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த கிராமத்தை பார்த்துப்பார் அங்கே மக்கள்லாம் இருப்பாங்கல்ல அந்த மக்கள்கிட்ட வந்து டேக்ஸ் வரி அப்படின்றத வசூலி
தங்கா அப்படின்னு ஒரு காயின் வெளியிட்டு இருப்பார் ஓகேயா தங்கா அப்படின்ற ஒரு காயின் தங்கா அப்படின்ற காயின் வந்து என்ன மாதிரி காயின் அப்படின்னா இட்ஸ் அ சில்வர் காயின் வெள்ளி நாணயம் வெள்ளி நாணயத்தின் பேர் தங்கா அது மாதிரி ஜிட்டால் அப்படின்ற ஒரு காயின் வெளியிட்டு இருப்பார் ஜிட்டால் அப்படின்ற ஒரு காயின் வெளியிட்டு இருப்பார் ஜிட்டால் அப்படின்ற நாணயம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக காப்பர் காயின் செம்பு நாணயம் செப்பு நாணயம் சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே செப்பு நாணயத்தின் பேர் ஜிட்டால் காப்பர் காயினோட பேர் தங்கா ஓகே சார் சில்வர் காயினோட பேர் தங்கா ஓகேவா இப்போ எப்படி சார் நான் ஞாபகிக்கிறது இந்த மாதிரி காயின்ஸ் எல்லாம்னா இது தங்கா தங்கானா தங்கம்னு வச்சுக்கோம் தங்கம் வெள்ளி அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகிக்கலாம் ஓகே இதை வச்சுக்கிட்டாலே நமக்கு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் காப்பர்னா ஜிட்டால் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இது நமக்கு ஆல்ரெடி எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி இல்தீம் ஷா அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட வெளி நாணயத்தின் பேர் என்னன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி அதனால சொல்லியிருக்கிற தெளிவாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேற இவரோட ஆட்சி காலத்தில் நடந்த முக்கியமான செயல்கள்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இவரோட ஆட்சி காலத்தில் இப்போ இல்தீம் ஷா அப்படின்றவர் டெல்லியில் இருக்கிறார் டெல்லியில் இருக்கிறார் சுல்தானாக இருக்கிறார் ஓகே இப்போ ஒருத்தர் அங்கேருந்து வர்றார் ஓடி வர்றார் யார் வர்றா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது குவார் ரஷ்மி ஷா ஜலாலுதீன் குவார் ரஷ்மி ஷா ஜலாலுதீன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வர்றார் குவார் ரஷ்மி ஷா ஜலால் உத்தீன் அப்படின்ற ஒருத்தர் வர்றார் ஓகே எதுக்காக வர்றார் ஓகே இல்துமிஷ் அவர்களை எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு கேட்குறதுக்காக வர்றார் ஓகே நான் எதுக்கு போகணும் சப்போர்ட் பண்ணு நீ யார்கிட்ட சண்டை போட்டுருக்குன்னு சொல்லி கேட்கும்போது நீ யார் வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இந்த மாதிரி இவர் இந்த ஏஷியா அப்படின்ற காண்டினென்ட் இருக்குல்ல அந்த மிடில் ஏஷியா அப்படின்ற பகுதியில் சஃபாவித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வம்சம் இருந்துச்சு சஃபாவித்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சஃபாவித் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சஃபாவித்கள் இந்த சஃபாவித்கள் அப்படின்றதுல ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாளர் தான் இந்த குவாரஷ் மிஷா ஜலாலுதீன் அப்படின்றவர் இவர் யார்ட்ட வம்புழுத்துக்கார்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இவர் ஜெங்கிஸ்கான் அப்படின்றவர் வம்புழுத்திருக்கார் ஜெங்கிஸ்கான் அப்படின்றது இவர் வம்புழுத்திருக்கார் ஜெங்கிஸ்கான் யாருன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு மிகப்பெரும் பேரரசனா உலகத்தில் முக்காவாசி ஆட்சி செய்த ஒரு முக ஒரு மங்கோலிய பேரரசன் மங்கோல் எம்பரர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கக்கூடிய ஜெங்கிஸ்கான் உலகத்தில் ப முக்காவாசி பேர் இவரை பார்த்து பயந்தாங்க ஓகே அப்படி இருக்கக்கூடிய ஜெங்கிஸ்கான் அப்படின்றவர்கிட்ட யார் வம்புழுத்திருக்கா இந்த குவாரஷ்விஷா ஜலாலுதீன் அப்படின்றவர் வம்புழுத்திருக்கார் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அடிக்கிறதுக்கு துரத்திருக்காரு அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த கா குவாரஷ்விஷா ஜலாலுதீன் நேராக இல்துமிஷ்ட வந்து இந்த மாதிரி ஜெங்கிஸ்கான் நடிக்க வராரு எனக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இப்போ இல்துமிஷத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணாரா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இல்துமிஷ் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மறுப்பு தெரிவிச்சிட்டார் ரெஃப்யூஸ் டு சப்போர்ட்ஸ் ரெஃப்யூஸ் டு சப்போர்ட் யாருக்கு இந்த குவாரஷ்விஷா ஜலாலுதீனுக்கு ஏன் சார் சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ ஜெங்கிஸ்கான் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பேரரசர் ஒரு பெரிய படைகள் கொண்டு கொண்டு வச்சிருக்கார் அந்த படைகள் எங்கே போனாலும் வெற்றி அவங்களுக்கு தான் அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த குவாரிஷா ஜலாலுதீனுக்கு இந்த வில்துமிஷ் அவர்கள் சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மங்கோலிய படையெடுப்பு இங்கே நடக்கும் எங்கே இந்தியாவுக்குள்ள நடக்கும் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய டெல்லி சுத்தரையும் அடிச்சு நொறுக்கப்பட்டு ஒட்டு மொத்தம் ஆட்சி அதிகாரம் அவங்க கைக்கு போகும் ஒருவேளை இல்துமிஷ் சப்போர்ட் பண்ணி தான் அதான் நடந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்காவாசியர் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் ரயில்வே எக்ஸாம்லாம் ஒடிக்கிறோம்ல முக்காவாசியர் மங்கோலியர்கள் மாதிரி தான் இருந்திருக்கணும் ஆக்சுவலாக ஆனால் இல்துமிஷ் என்ன பண்ணார் என்னால் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ண அப்படின்னா ஜெங்கிஸ்கான் என்ன மேலே படையெடுத்து வருவார் அப்போ அவர் என்னை தோக்கடிச்சு ஒட்டு மொத்தமாக என்ன விட்டு அதிகாரங்கள் போயிடும் அதனால் எனக்கு தேவையில்லைக்குறோம் <coughs> ஓகேவா ஸோ இப்போது நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே ஓகேவா எல்லாமே இந்த பிபிடி அப்படின்றது இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமாக ஓகே இவர் வந்து குதுப்பினார் அப்படின்றத கட்டி முடிச்சிருப்பார் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஃபீட்டில் வந்து இருந்திருக்கும் ஓகே டெல்லியில் இருக்கும் குதுப்பினார் அப்படின்றது நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக இருக்கும் இந்த பிடிஎஃப் அப்படின்றது வேணா கீழே வெப்சைட் லிங்க் இருக்குது அதில் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் அப்படின்றது பண்ணிக்கலாம் சரியா அதை மாதிரியே யாருக்கும் ரயில்வேஸ் எக்ஸாம் அப்படின்றதோ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமோ மூணு மாதம் தனியாக உட்காந்து படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்காகவே ப்ராக்டிஸ் வில்லேஜ் அப்படின்றது வந்திருக்கு ஸோ அந்த மூணு அந்த மூணு மாதம் உங்களுக்கு யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் தனியாக உங்களுக்கு ஒரு ஹாஸ்டல் மாதிரி ஒரு ரூம் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ஒரு பக்காவாக உங்களுக்கு வந்து 
அப்ப இந்த ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க எழுத்து மிஷி இறந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தான் வந்து இந்த உலகத்தையே காக்கக்கூடிய கடவுள்ன்ற மாதிரி தங்களுக்குள்ள ஒரு நினப்பு வந்துடுது ஓகே அவங்களுக்கு நினப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இனிமேல் யார் சுல்தானாக வந்தாலும் நம்ம பேச்சை கேட்கணுன்ற மாதிரி இவங்க முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க அப்போது இதுக்கப்புறம் இழுத்து மிஸ்க்கு அப்புறம் வழி வழியாக சுல்தான்கள் வருவாங்கள்ல இவங்கெல்லாம் இந்த ஃபார்ட்டி நோபல்ஸை பேச்சு கேட்கணுன்ற மாதிரி முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க இதில் அதிகமாக யார் இருக்கா ஃபார்ட்டி நோபல்ஸில் துருக்கியர்கள் டேர்க்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் இப்படி இருக்கும்பொழுது இழுத்து மிஸ்க்கு அடுத்து அவரோட சன் ஒருத்தர் வர்றார் ஆக்சுவலாக ரஹ்மான் ஃபிரோஷா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வருவார் ஓகே அப்போது இந்த சன் அப்படின்னு ஒரு பிற்காலத்தில் இவரோட பேச்சை கேட்காம போகிறார் யாரோட பேச்சு அந்த ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் பேச்சை கேட்காம போகிறார் அதனால் என்ன பண்ணுறாருங்க இந்த ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் அப்படின்னு அவங்க இவரை கொண்டு தாங்க அப்போ இவங்களுக்கு அடுத்து ஒரு சுல்தான் அப்படின்னு வரணும் யார் வரான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நல்லா கவனிச்சு இப்போ தான் நமக்கு இழுத்து விஷயோட டாக்டர் அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க டாக்டர் நடந்து நமக்கு மகள் ஓகே இழுத்து விஷயம் மகள் அவரோட பேர் தான் ரஷ்யா சுல்தானா ஓகே ரஷ்யா சுல்தானா அந்த அம்மாவோட பேர் ரஷ்யா சுல்தானா அப்படின்னு அம்மா பேர் ஸோ அந்த ரஷ்யா சுல்தானா அப்படின்றவங்க ரஷ்யா சுல்தானா அப்படின்ற அம்மா இருக்குல்ல இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வராங்க ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் தான் பேச்சு கேட்கவங்களை தான் சார் சுல்தான் ஆக்குவாங்க அப்போ ரஷ்யா சுல்தானா கேட்டாங்களோ அப்படின்னா அவங்க சாகிற வரைக்கும் ஃபார்ட்டி நோபல்ஸை மதிக்கவே மாட்டாங்க அப்போ எப்படி சார் சுல்தான் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ நமக்கு பாகுபலின்னு ஒரு படம் பார்த்துருப்போம் இந்த பாகுபலி படத்தில் ஒரு சீன் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே ஆக்சுவலாக பல்வால் தேவர் என்ன பண்ணார் அரசனாக பொறுப்பே இருப்பார் பெருசாக யாரும் கத்த மாட்டாங்க அதுவே அடுத்து நமக்கு ஓகேவா அமரேந்தர் பாகு வழி ஆகிய நான் அப்படின்னு ஒன்று ஊரில் கூடிய எல்லாரும் சேர்ந்து கத்திட்டு இருப்பான் டம்மு டம்முன்னு இடிச்சிட்டு இருப்பான்ல கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இப்போது இந்த இழுத்து மிஷுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய மகன் இந்த நான் ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் இவங்களாம் வந்து டெல்லியில் கூடிய மக்களுக்கு பிடிக்க மாட்டுக்கு ஆனால் டெல்லியில் கூடிய மக்களுக்கு யாருக்கு பிடிச்சிருக்கு ரஷ்யா அவர்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதாவது அவங்க காட்டக்கூடிய அன்பு செலுத்துதல் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது இவங்க தான் நம்ம சுல்தானாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு டெல்லியில் கூடிய எல்லா மக்களும் பெரிய ஒரு போராட்டம் மாதிரி ஒன்று பண்ணுறாங்க ஆனால் விஷயம் என்ன ஃபார்ட்டி நோபல்ஸுக்கு ரஷ்யாவை பிடிக்கவே பிடிக்காது ஓகே எதனால சார் பிடிக்காது அப்படின்னா ஒன்று ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் சொல்லக்கூடிய எதையும் ரஷ்யா சொல்லுதானா கேட்கவே மாட்டாங்க ஒன்று ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு பொண் எப்படி நம்மளை ஆளலாம் அதாவது ஒரு பொம்பளை எப்படி நம்மளை ஆளலாம் ஒரு பெண் எப்படி நம்மளை ஆளலாம் ஒரு விமன் எப்படி நம்மளை ரூல் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பைத்தியகார பைத்தியகாரத்தனமான ஒரு 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 மைண்ட் செட் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது ஓகே ரஷ்யா சொல்லுதானா ஒரு பெண்மணி இது வரைக்கும் ஆசிய கண்டத்தின் வரலாறுல பெண்மணிகள் நாட்டை ஆண்டு வரலாறு அப்படிது கிடையவே கிடையாது ஓகே அப்போ ரஷ்யா சுல்தானா அப்படின்றவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு சுல்தான் பொறுப்பே இருக்கிறாங்க யாருக்கப்புறம் நமக்கு இந்த இழுத்து விஷுக்கு அப்புறம் அவரோட மகனுக்கு அப்புறம் ரஷ்யா சுல்தானா அப்படின்னா நமக்கு பொறுப்புக்கு வராங்க ஆட்சி பொறுப்புக்கு வராங்க ரொம்ப முக்கியமாக கவனிச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரே விஷயம் ரஷ்யா சுல்தானா யார் ரஷ்யா சுல்தானா இழுத்து மிஷின் மகள் ரஷ்யா சுல்தானா இதான் நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் ரயில்வேஸ் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி ஓகே ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் சரி ஸோ ரஷ்யா சுல்தானா அப்படின்னா எப்போ சார் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸில் நமக்கு ஆட்சிக்கு வந்திருப்பாங்க யாரோட மகள் நமக்கு இழுத்து மிஸ் அவர்களின் மகள் ஆனால் இவங்க வர்றது யாருக்கு பிடிக்கல ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ்க்கு பிடிக்கல அப்போ யாரோட சப்போர்ட்டில் இவங்க ஆட்சிக்கு வராங்க இவங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய எதில் இருக்கக்கூடிய டெல்லி மக்களோட சப்போர்ட்டில் டெல்லி பீப்புள்ஸோட சப்போர்ட்டில் தான் இந்த அம்மா நமக்கு சுல்தானா பதவி ஏற்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியமாக சிவாஸ்தி ஒன்லி சிவாஸ்தி ஃபஸ்ட் விமன் ரூலர் சிவாஸ்தி ஃபஸ்ட் விமன் குயின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆஃப் ஏஷியா ஆசிய கண்டத்தின் ஓகே இந்தியாவுக்கு கிடையாது ஒட்டுமொத்த ஆசிய கண்டத்திலேயே முதல் பெண் அரசி அப்படின்னவங்க யாரு முதல் பெண் அரசி நமக்கு ரஷ்யா சுல்தானா அப்படின்ற அம்மா தான் ஓகே இப்போ யார் பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் பேச்சு கேட்கவே மாட்டாங்க அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் என்ன பண்றாங்க எப்படியா இந்த ரஷ்யா சுல்தானா நம்ம ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து இறக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஆனா ஒரு வீரமான பெண்மணி ஓகே சண்டை இடுறது எல்லாமே பக்காவா பண்றாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது ஓகே இப்போ இந்த எரிநெரு எரியிற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துறது அப்படிவாங்களா கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு செயல் இது செய்யறாங்க ஓகே இப்போ இந்த ரஷ்யா சுல்தானா அப்படின்ற அம்மாவுக்கு ஒரு க ஒரு அடிமை ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஓகேவா நல்லா இருந்துச்சோம் ஒரு அடிமை ஒருத்தர் இருக்கார் அந்த அடிமையை தான் அந்த அம்ம
அபிசீனியன் ஸ்லேவ் அப்படின்னா அபிசீனிய நாட்டு அடிமை அபிசீனிய நாட்டு அடிமை அபிசீனிய நாட்டு அடிமை சார் ஒரு ஆர ஒரு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எனக்கு சொந்த ஊர் அப்படின்றது ஒரு ஊர் இருக்குது உங்களுக்கும் சொந்த ஊர்லாம் ஒரு ஊர் இருக்குது ஒரு அடிமையை எப்படி சார் அபிசினி அடிமைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அபிசினியான என்ன சார் அப்படின்னா அபிசினியான்றது ஒரு பிளேஸ் ஆப்பிரிக்கா கண்டினென்ட்டுக்கு அங்கே அபிசினியான ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அபிசினி நாட்டு அடிமைன்னு எப்படி சார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு 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 அடிமைக்கு சொந்த ஊர்னு எதை சொல்லுவாங்க அதை தான் அடையாளமாக எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல அந்த அடிமை விற்கப்பட்டாரோ அதான் அவரோட சொந்த ஊர் அதான் அவள் அவரோட அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய ஊர் அப்போது இவர் அபிசினியா அப்படின்ற நாட்டில் விற்கப்பட்டிருக்கார் ஜலாலுதீன் யாக்கூத் அப்படின்ற ஒரு அப்போ அதான் அவரோட சொந்த இதுவாக இருக்குது ஓகே இப்போ அந்த அபிசினி நாட்டு அடிமையாக இருக்கக்கூடிய இவர் துருக்கியர் கிடையாது கண்டிப்பாக ஆனால் இவர் ஒரு பெரிய பதவிக்கு யார் கொண்டு வந்திருக்கா ரஷ்யா சுல்தனாக கொண்டு வந்திருக்கு அப்போ இவங்களுக்கு கோவம் வருது யாருக்கு இந்த ஃபார்ட்டி நோபிள்ஸ்க்கு இதை பார்த்தோன்னே கோவம் வருது எப்படி நம்ம வந்து இருக்கும்போதே ஒரு துருக்கியா நல்லா ஒருத்தர் இப்படி வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரஷ்யா நம்ம சொல்கிற பேச்சே கேட்க மாட்டாங்களே அப்போ இவங்க என்ன பண்ணணும் சுல்தான் பதவியிலேருந்து இறக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க யாரு இந்த ஃபார்ட்டி நோபிள்ஸ் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளை வச்சு ஒரே வச்சுங்கப்பா அப்போ இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பிளான் ஒன்று பண்ணுறாங்க அந்த பிளானில் என்ன பண்ணப்படுது நல்லா வச்சு நமக்கு அல்துனியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஏன் எப்படி இருக்குது வடமேற்குற <laughs> <laughs> இப்போ டெல்லியில் கூடிய இந்த ரஷ்யா அப்படின்னு அவங்க இருக்காங்களே இவங்களுக்கு எதிராக இந்த அல்துனியா அப்படின்னு அவங்கள ரிவல் பண்ண வைக்கிறார் ஓகே ரிவல் பண்ணுறார் ரிவல்னா என்ன கிளர்ச்சி பண்ணுறார் அதாவது ரஷ்யா சுல்தானா அவனை வந்து சுல்தானா ஏற்றுக்க மாட்டேன் என் கூட சேர்ந்து நீ வந்து எங்களோட சேர்ந்துக்க நம்மளும் எதிர்ப்போம் நம்மளும் எதிர்ப்போம் தோக்கடிச்சு நம்ம வந்து பதவியை கைப்பற்றலாம் அப்படின்ற மாதிரி கிளர்ச்சி அப்படின்றது பண்ணுறார் ரிபல் அப்படின்றது பண்ணுறார் யார் சொல்லி ஃபார்ட்டி நோபிள் சொல்லி பண்ணுறார் அப்போ ரஷ்யா சுல்தான் என்ன பண்ணுறது இப்படி நம்ம வந்து கிளர்ச்சி அப்படின்றது வந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம வந்து அதை ஒடுக்கி ஆகணும் ஏன்னா இது பெருசாகி பிற்காலத்தில் நமக்கே போகிற மாறும் நம்ம வந்து தோல்வி அடையலாம் அப்படின்றதுக்காக கிளர்ச்சி ஒடுக்கணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுது ரஷ்யா அப்படின்றவங்களும் தன்னோட காலான ஜலாதி ஞாக்கு ஓகேவா படைத்தளபதியில் குதிரை படைத்தளபதியில் கூட்டிகிட்டு அல்துனையா தோக்கடிக்கணும்னு சொல்லி வருது அப்படி இருக்கும் பொழுது அல்துனை யார் தோக்கடிச்சிறார் அல்துனையா ரொம்ப முக்கியமா ஹி கில்டு தி ஜலாலுதி ஞாக்குத் ஜலாலுதி ஞாக்குத் அப்படின்னா கொண்டுருதார் கொண்டுட்டு இந்த ரஷ்யா சுல்தான் இருக்கில்ல இந்த அம்மா ஒதுக்கி ஜெயிலில் வச்சுறான் அப்போ அல்துனியா என்ன பண்ணுறான் ரஷ்யா சுல்தானாவை ஜெயிலில் வச்சுறான் ஓகேவா ஜெயிலில் வச்சுறான் இம்ப்ரூசன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இம்ப்ரூசன் அப்படின்னா ஜெயிலில் வைக்கிறது ஜெயிலில் வச்சுறான் ஓகே இப்படி இருக்கும் பொழுது பிற்காலத்தில் நமக்கு வரலாறு என்ன சொல்லுது இந்த அல்துனியாவுக்கும் ரஷ்யா சுல்தானாவுக்கு இடையில் ஒரு காதல் மலர்ந்துடுது காதல் மலர்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அம்மாவை திருமணமும் பண்ணிக்கிறான் அல்துனியா அப்படின்னு வேன் திருமணம் பண்ணிட்டு ஓகேவா உனக்கு என்ன வேணும் சுருதி அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்களே அந்த மாதிரி வாசுருதி அப்படின்ற மாதிரி உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான் அப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி நோபிள்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து துரோகிகள் அவங்கள நான் தோக்கடிக்கணும் அப்போ நான் டெல்லிக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கேட்குது அப்போ சரி வா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இப்போ அந்த அல்துனியாவும் மன கணவனான அல்துனியாவும் ஹஸ்பண்டான அல்துனியாவும் மனைவியான ரஷ்யா சுல்தானா சேர்ந்து டெல்லிக்கு படையெடுத்து போகிறாங்க ஆனால் இந்த கதைலாம் யாருக்கு தெரிஞ்சிருது இந்த கதைலாம் ஃபார்ட்டி நோபிள்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருது அதாவது இந்த மாதிரி கா மனைவி கணவன் மனைவி ஆகிட்டாங்க ஒன்றா சேர்ந்து நம்மளை தோக்கடிக்கிறதுக்கு படையெடுத்து வராங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருது அப்போ வர வழியிலேயே ஆட்கள் செட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த அல்துனியாவும் சரி ரஷ்யா சுல்தானும் சரி இந்த ரெண்டு பேரையும் முக்கிய இப்போ நமக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து நிறைய ட்ராவலர்ஸ்லாம் வருவாங்கப்பா ஓகே வெளிநாட்டு பயணிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபாரின் ட்ராவலர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படி ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இபுன் பட்டுடா அப்படின்னு ஒருத்தர் ஓகே இபுன் பட்டுடா அப்படின்ற ஒருத்தர் இதையும் நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி இந்த இபுன் பட்டுடா அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஆள் அந்த நேரத்தில் இபுன் பத்துதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த இபுன் பத்துதா அப்படின்றவர் எந்த நாட்டோட பயணி அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க எந்த நாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபாரின் ட்ராவலர்னு கேட்டால் இவாசன் மொராக்கோன் ட்ராவலர் மொராக்கோ அப்படின்ற ஒரு நாட்டு இருக்கா அந்த மொராக்கோ அப்படின்ற நாட்டிலேருந்து வந்த ஒரு பயணி 
இந்த மொராக்கா நாட்டில் பயணி மொராக்கா நாட்டிலிருந்து வந்த பயணியான இபுன் பட்ரா அவர்கள் நம்ம ரஷ்யா சுல்தானாவை பார்த்து சில குறிப்புகள் அப்படின்றது எழுதி வச்சிருக்கார் என்ன குறிப்புகள் எழுதி வச்சிருக்காருனா ரஷ்யா அப்படின்னு அவங்க எப்படி குதிரை ஓட்டுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆண் ஒரு ஆண் எப்படி குதிரை ஓட்டுவாங்க கம்பீரமாக அந்த மாதிரி குதிரை ஓட்டுவாங்க அதாவது பின்னாடி எதிரிகள் அப்படின்னு அவங்க துரத்திட்டு வருவாங்களாம் ஒரு ஆண் மாதிரி குதிரை ஓட்டிட்டு குதிரை ஓட்டக்கூடிய நேரத்தில் பின்னாடி திரும்பி அம்பு விடுவாங்களாம் அந்த அளவுக்கு வீரமான ஒரு பெண்மணி ரஷ்யா சுல்தானா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு யார் எழுதி வச்சிருக்கானா இந்த இபுன் பட்ரா அப்படின்றவர் ரஷ்யா ஹார்ஸ் லைக் அ மென் வித் பவ் அண்ட் ஆரோ இன் ஹேர் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருக்கார் அதாவது கையில் வில்லம்புடன் ஒரு ஆணை போல் குதிரை ஓட்டுவார் ரஷ்யா சுல்தானா அப்படின்ற அந்த ரஷ்யா சுல்தானா அவர்கள் ஒரு வீரமுக்கிய பெண்மணி அப்படின்ற மாதிரி இபுன் பட்ரா அப்படின்ற ஒரு மொராக்க நாட்டு பயணி ரஷ்யா சுல்தானா அவர்களை பற்றி நமக்கு குறிப்புகள் அப்படின்றது வச்சிருக்கார் சரி இப்போ ரஷ்யா சுல்தானா இறந்துட்டாங்க அவருக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களும் இறந்துட்டாங்க அப்போ யார் சார் சுல்தானா வரா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த இல்த் மிஷ் இருக்கார்ல இவருக்கு ஒரு பேரன் பிற்காலத்தில் கிராண்ட் சன் ஓகே அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னா அவரோட பேர் நசீருதீன் நசீருதீன் மெஹமூத் நசீருதீன் மெஹமூத் ஓகேவா நசீருதீன் நசீருதீன் அப்படின்னு ஞாபகம் இவர் என்ன பண்ணுறார் நமக்கு சுல்தானா வர்றார் ஓகேவா சும்மா ஓகே இவர் பெரிய ஒரு ஆட்சியாளரும் கிடையாது சும்மா வர்றார் ஒரு பேருக்கு சுல்தான்ற பதவிக்கு அந்த வழி வழியாக குடும்பத்தில் வர்றதுனால வர்றார் இப்படி இருக்கும் பொழுது யார் நமக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறா ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க இந்த ஃபார்ட்டி நோபல்ஸில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஒரு அமைச்சர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னா அவரோட பேர் நமக்கு உலுகு கான் அப்படின்றது அவரோட பேர் உலுகு கான் அவரோட பேர் உலுகு கான் அப்படின்றது அவரோட பேர் இப்போ அந்த உலுகு கான் அப்படின்ற அமைச்சர் இருக்கார்ல இவரோட மகளை தான் யார் திருமணம் பண்ணிக்கிறாரோ அந்த நசீர் கண்ணியம் பண்ணிக்கிறார் அப்போ அந்த உலுகு கானுக்கு இவர் என்னது சன் இல்லா சுல்தானா இருக்கக்கூடிய நசீர் அப்படின்றவர் மருமகன் ஓகேவா இந்த மருமகன் அப்படின்றவர் சரியான ஒரு சுல்தானா இல்லை பேச்சு அப்பப்போ கேட்காம போகிறார் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த நசீருதீன் அப்படின்ற ஒரு கொண்டலான்னு சொல்லி சொல்லிட்டு மாமனார் ஆகிய உலுகு கான் என்ன பண்ணுறாரு இந்த நசீருதீன் அப்படின்ற ஒரு போட்டு தெளிகிறார் அப்போது இல்து மிஷோட வழி வந்த குடும்பமும் வழி வந்தாங்கல்ல அவங்க கடைசியாக வரக்கூடிய மறு அந்த பேரனும் போட்டு தள்ளப்படுறான் ஓகே கொல்லப்படுறான் யாரால் அந்த ஃபார்ட்டி நோபிள்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய உலுகு கான் அப்படின்றவ மாமனாரால் மருமகன் கொல்லப்படுகிறான் ஓகே இந்த மாமனார் இருக்கார்ல உலுகான் இவர் என்ன பண்றாரு பிற்காலத்தை தனக்கு முடிசூட்டிக்கிறார் அதான் என்னவா முடிசூட்டிக்கிறார் டெல்லி சுல்தானா முடிசூட்டிக்கிறார் இவர் தான் நமக்கு பின்னால என்னன்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்படின்னா ஓகே ஒரு நிமிஷப்பா இவர் தான் நம்ம பின்னாடி என்னன்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்படின்னா இவர் தான் நம்ம பிற்காலத்தில் நமக்கு கியாஸ் உதீன் பால்பன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கியாஸ் உதீன் பால்பன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்போ அடுத்து யார் நமக்கு சுல்தானா வர்றா கியாஸ் உதீன் பால்பன் அப்படின்னு நமக்கு அடுத்த சுல்தானா நமக்கு பதவிக்கு வர்றார் ஓகே இப்போ கியாசுதீன் பால்வர் அப்படின்னு ஒரு ஆட்சிக்கு வந்துட்டு நமக்கு என்னெல்லாம் பண்ணார் ஓகே ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமாக அந்த ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் இருக்காங்கல்ல இவர் இருந்தார்ல நாற்பது நிமிக்குழு அது முதல்ல தூக்கிப்பட்டு தலை துண்டா வெட்டியிருப்பார் எல்லாத்தையும் இப்போ இவர் எதுக்கு அவங்களாம் கொண்டாரு அதுபோக மியாஸ் என்ற ஒரு பழங்குடியினர் கொண்டிருப்பார் நிறைய கோட்டைகள் கட்டியிருப்பார் அப்புறம் மங்கோலியர்களோட ஒரு உறவை ஏற்படுத்தியிருப்பார் அப்புறம் இவரோட பையனே கொல்லப்பட்டிருப்பார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம நாளைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாளைக்கு நம்ம பால்பன் அப்படின்றவரும் அதை தொடர்ந்து அடிமையம்சம் அப்படின்றது முடிவுக்கு வந்ததும் கில்ஜியம்சம் அப்படி வந்ததும் அப்படின்றத நாளைக்கு ஆறு மணிக்கு இந்த சேனலில் நம்ம லைவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் அப்படிது வேணும்னா நம்ம வெப்சைட் லிங்க் அப்படிது கீழே இருக்குது அதில் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் வந்து உங்களை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம பிராக்டிஸ் வில்லேஜ் அப்படிது போகுது பிராக்டிஸ் வில்லேஜ் அப்படிது மூணு மாதம் உங்களுக்கு யாரும் எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ண மாட்டாங்க இருபத்தி நாலு மணி மென்டார் சப்போர்ட் லேப் அண்ட் லைப்ரரி சப்போர்ட் இருக்கும் நீங்கள் அங்கேயே தங்கிக்கலாம் அங்கேயே சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பக்காவாக மூணு மாதம் நீங்கள் தனியாக உட்காந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் தாராளமாக படிக்கலாம் அந்த மூணு மாதத்தை நீங்கள் உங்கள் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைம் பீரியடாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் நீங்கள் அந்த ப்ராக்டிஸ் வில்லேஜில் சேரணும் அப்படின்னா கீழே நம்ம டைட்டில் அப்படின்றது இருக்கு ஓகே இல் துமிஸ் ரஷ்யா சுல்தானா இந்தியன் ஹிஸ்டரி பை எஸ்பி வேலன் அப்படின்னு இருக்கு அந்த டைட்டில் கிளிக் பண்ணிங்கனா கீழே வெப்சைட் லிங்க் டு ஜாயின் ப்ராக்டிஸ் வில்லேஜ் அப்படின்றது இருக்கும் அந்த வெப்சைட் லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ப்ராக்டிஸ் வில்லேஜில் இணைச்சிக்கோங்க ஓகேவா வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா பண்ணி கிளாஸில் ஓகே யாரும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஸ்லேவ் டைனாஸ்டி இல்துமிஸ் டெட்டுக்கு அப்புறம் மறைஞ்சிட்டா சார் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி நோபல்
ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏழு மணிக்கு வரண்டரை ஸ்ட்ரீம் பீஸ் சேனலில் பேரஞ்சர் அண்ணாத்துறை அவர்கள் அப்படின்றவர் முதல்வரானதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தார் வீடியோ பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ ஏழு மணிக்கு வரண்டரை ஸ்ட்ரீம் பீஸ் சேனல் வந்துங்க லைவ் பார்க்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஏழை டோன்ட் வரி பி ஹாப்பி இந்த மாதிரி ஜாலியாக இருங்க ஏழு மணிக்கு சந்